Bueno. Vamos a ver. Vosotros sabéis que las cosas que os pasan os pasan por los karmas del pasado, positivo o negativo, y por las malas calificaciones, buenas calificaciones que estáis haciendo ahora. Pasa porque lo, lo, ya tienes hecho más lo que tú estás pensando y sintiendo ahora mismo. Porque tú, ¿a qué atrae a tu vida? Lo que piensas, ¿no? Tú eres la creadora de tu propia vida. Y si tú vives con otra persona en la misma casa y cada uno piensa diferente, cada uno trae cosas diferentes. ¿Vale? Tú generas tu mundo. Bueno. Eh, hace unos días eh, oí por la tele a una ministra, que ahora mismo no me acuerdo qué, porque la oí, no la vi, diciendo que es que hay muchos, ¿cómo dijo? Muchos estudios científicos acerca del COVID. ¿Vale? Que nunca había habido tantos estudios científicos y tal y cual. ¿Vale? Yo me quedo con la idea. ¿Cuál es? Es verdad que hay muchos, hay muchísimos. ¿Cuál es? Coge el gobierno y, lo, y, los, y les da poder. ¿Cuáles son los que utiliza en el, durante el gobierno? ¿A qué, ¿Qué estudio utiliza? El que le interesa. A ellos en el momento que le interesa. Si ahora le interesa a este, interesa a otro. ¿Cuál es? La prensa, ¿cuál usa? El que le interesa. ¿Vale? En este momento. ¿Y vosotros cuál usáis? El que me interesa a mí. O sea, no, no, vosotros usáis o el que le interesa al gobierno o el que le interesa a la prensa. Porque si tú sabes que te interesa a ti, la cosa cambiaba mucho. Por ejemplo, eh, ahora mismo, ahora, ¿habéis visto no se habla de muertos? No hay muertos, no se habla de muertos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el virus, bueno, pues, ahora viene más contagioso, pero viene más flojo. Bueno, entonces no se habla de muerto, entonces se habla de un hospital ha, ha puesto una planta que tenía cerrada para el COVID y la ha abierto, no sé qué. Cosas así de ese tipo, cosas que hablarme un poquito. Hay no sé cuántos jóvenes infectados que están todos en su casa, pero, bueno. Pero, por ejemplo, dice, la gente vacunada, los que estamos vacunados, Podemos ser portadores del virus. Eso es cierto. ¿Hay algún estudio hecho sobre eso? Bueno, no hace falta. Es, es como decir, eh, vamos a hacer un estudio si cuando tú das pasos para adelante caminas. No No hace falta hacer un estudio, eso ya está más que comprobado. Aunque tú tengas una vacuna del, la, del virus que sea, eh, el virus puede entrar en ti. Lo que hace que la defensa que ha creado gracias a la vacuna se carga el virus. ¿Vale? Entonces dicen, no, es que mmm, como no sé cómo te voy a meter miedo para que sigas viendo las noticias, te voy a decir que tú, aunque estés vacunado, puedes portar el virus. Y es cierto, y es cierto. Y el estudio está hecho, pues a lo mejor hace 50 años, porque es el mismo para todos los virus. Bien. ¿Y tú qué interpretas? ¿Tu cerebro qué interpretas? Vamos a sumarle todos los miedos que tenemos antes. Tú interpretas que tú puedes contagiar a otros. A ver, pero no puedes contagiar porque si tú estás vacunado y tienes la defensa, sabemos que eh, la vacuna tiene un, solo creo que un 94% de eficacia, ¿no? ¿Vale? Si tú estás vacunado y, y entra el virus, lo matas, entonces no puede contagiárselo a nadie porque lo contagia porque empieza a, a multiplicarse y entonces lo contagia. ¿no? ¿Vale? Pero eso no lo dicen, que no le interesa. ¿vale? ¿Y tú qué es lo que dices? ¿Tú qué es lo que dices? Porque eso que tú dices que está en tu mente y que tú le metes un sentimiento va a venir a tu vida. ¿Tú qué dices? ¿Qué noticia repites? ¿Qué estudio repites? Que te puedes contagiar. Sí, y además, viene cualquiera que se inventa cualquier cosa, porque ahora todo el mundo se está inventando cosas. ¿eh? Pues yo conozco a uno que conoce a uno que conoce a otro que está vacunado y se infectó. Vale. Uno. Tío, de uno. ¿Te vas a quedar con uno 
¿cuánto hay vacunado? No sé, eh, 20 millones, te va a quedar con uno, que puede ser verdad, puede ser mentira, y puede ser del, eh, del, 8, del 6% ese que está ahí, que no le funciona la vacuna, que vamos, que, eso es, que será cierto, o no, bueno, yo no lo sé, es lo que dicen. ¿Vale? No he podido comprobarlo, yo no tengo un laboratorio ni tengo cosas de eso. Vamos a suponer que sea verdad, ¿vale? ¿Con eso te vas a quedar? ¿Qué pasa si tú te quedas con eso? ¿Qué va a pasar en tu mundo? ¿Qué pasa, va a pasar en tu vida? Te lo atraes. ¿Y qué va a pasar? Que tú vas a ser uno de los que no le funciona. Pero si tú agarras la parte que te interesa, ¿cuál es la parte que te interesa a ti? El 94% están vacunados y están libres de riesgo y todo eso. Yo no veo un 94%. A mí me vacuna y yo estoy libre de riesgo. Está claro. Ni, ni, ni concibo que no me pueda funcionar. Ni lo pienso. ¿Y qué es lo que va a pasar? Nada. Que no te va a pasar nada. No te va a contagiar ni te va a pasar nada porque tú ya lo has rechazado. No lo aceptas. El 6% ese de tú no lo aceptas. Es que yo no lo acepto. Es que yo no me lo voy a ni a querer. Voy a pensar, voy a querer que el 100% de las personas se vacunen para yo no tener ni siquiera un pequeño hilo de temor. Entonces lo voy a negar. Y cuando me digan, no, es que solo se, el 94%, vamos a ver, si el 94%, entonces ¿por qué tenemos que estar pensando en el 6% ese que ha sido chico? El gobierno no, le interesa a la, al gobierno le interesa que, te, que tú pienses lo contrario ahora. Le interesa a, a los de las noticias porque así los ves. La noticia, la, su, lo dice San Germán, es su negocio, el miedo es un negocio. Cuanto más miedo tiene, más las ve. Y han tenido un chollo ahora que nunca se han visto las noticias tanto. Y ahora están perdiendo clientes. ¿Y qué hacen? Que llegó un momento, acordaros, que ni siquiera había ya noticias de COVID, eran de otras cosas. Tuvo que ser el terror para ellos. Oye, que estamos perdiendo aquí. Entonces, ¿vas a seguir repitiendo lo que, que sea verdad o sea mentira? Todas esas cosas negativas. ¿Eso a ti es, la, es, es el estudio científico que a ti te interesa? Porque yo he visto... Eh, no en lo del COVID, sino en todo. ¿vale? Científicos que dicen una cosa y otros que dicen lo contrario. Y son dos teorías. Sobre lo mismo, y uno dice una cosa y otro dice lo contrario. Mira, por ejemplo, viene un, un arqueólogo y encuentra en un yacimiento arqueológico una cosa que no le cuadra con lo demás. Sea lo que sea, suponte que encuentre una calculadora, ¿no? que me lo estoy inventando ahora mismo. ¿no? ¿Qué es lo que hace con eso? Dice, es que como, vamos a ver, si esta calculadora tiene 10.000 años, no me cuadra que un tío que era menos humano, que era más mono que humano, se pusiera a hacer cálculo. Esto es imposible. ¿Qué hago? Coge y lo aparte, lo deja ahí y sigue con sus propias teorías antiguas, bueno, las que tiene hasta ahora. Bien. Digo, porque son teorías. Son teorías, no son hechos científicos, comprobados. Son teorías. Y ahora viene otro y dice la calculadora, eh, si esto es una calculadora, aquí los de hace 10.000 años eran muy inteligentes. Yo esto no lo voy a dejar pasar. Y se pone y saca otra teoría diciendo que eran inteligentes. ¿Qué hace el primero y todos los que siguen al primero? Lo tachan, no de científico, no, de pseudocientífico. ¿Vale? No, es que ese es un pseudo científico que tiene unas teorías que no corresponden con las teorías antiguas que tenemos. ¿Habéis visto la serie de Einstein en Disney Plus? Bueno, pues a Einstein le pasó lo mismo. Él empezó a sacar teorías nuevas sobre cosas que él pensaba, decía, esto no puede ser, no me cuadra. Y encima las comprobaba matemáticamente y los que eran sus profesores o gente, los científicos del momento, los rechazaban sin leerlo. Hay que estar, ser majadero para pensar eso. Lo que pasa es que fue influenciando a mucha gente y, y por eso lo llevaron a, a, para adelante, pero... Yo no estoy diciendo que el que le da, el que dice que la calculadora y que era inteligente y saca esta teoría tenga la razón o el otro, sino que estoy diciendo que uno dice una cosa y otro dice lo contrario. 
Pero es que ocurre lo mismo con el virus. Y todo el mundo agarra el ensayo clínico que le interesa. ¿Y tú por qué no haces lo mismo? ¿A ti qué te interesa? ¿A ti te interesa estar pobre? ¿Y por qué hablas de pobreza? ¿Por qué tienes miedo de no tener? Y además, lo del miedo es que el miedo te agarra de una forma exagerada. Mira, este, fin de, este domingo fui al, al pantano de los hurones. ¿vale? ¿Sabéis? No sé si sabéis que yo padezco de vértigo. Bueno, pues yo fui allí y subí arriba, no había nadie, estaba yo solo, no había nadie, ni cobertura, no había nada. Y yo, es más feliz que una perdida, me puse a grabar vídeo y digo, uy, y vi una cuestecita ahí para bajarte después ahí al lado del agua y yo me hice mis planes, ¿no? Y ahora esto, que estoy grabando un vídeo y ahora digo, ah, y mire, y la presa por aquí suelta el agua, tal y cual, y me asomo y me entra un, el vértigo. Y ya empiezo a temblar las cosas del vértigo, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa? Que aunque yo me retiro todo eso, y aunque yo me voy de ahí, sigo teniendo el miedo, pues yo lo noto. Yo noto un temblor que no se nota físicamente, sino que está dentro, porque yo me noto eso ahí. Y ahora, cuando voy a bajar la cuesta de Marras, que antes tenía pensada para ir allí al ladito del agua, que es una cuesta de, de nada, ¿vale? Digo, uy, el miedo que yo tenía antes viene y me dice, espérate, que aquí no hay cobertura, que aquí no hay nadie más, que estás tú solo. Que si te vas a por la cuesta y te caes y te pasa algo, te quedas ahí solo. Cosa que no había pensado antes, y que me importa una mierda, y que, vamos a ver, te cae por la cuesta, rueda un poquito y se acabó, más nada. ¿Entiendes? No había nada ahí para matarse ni para nada, ¿no? Pero bueno. Pero es que porque seguía teniendo el mismo miedo. Porque ya estaba atrapado en el miedo. Ahora me meto por una senda de por allí y tal y cual, y escucho un animal que viene, veo moverse rama y todo, y digo... Y digo, bueno, el lobo no hay por aquí. Leones no hay, rinoceronte, nada de eso, ni elefante. ¿Vale? Pero digo, voy a buscar un palo. ¿No hay palo? Voy a buscar una piedra. ¿No hay piedra? Y además, aunque busque una piedra, le voy a dar. Digo, bueno, lo infecto con la mascarilla. Y, y digo, bueno, me pongo el muro del arcángel Miguel. Me tranquilizó, pero no me quitó el miedo, las cosas como son. Yo se, me estaba observando y seguía sentiendo y digo, bueno, pues ya está, ya han puesto el muro, ya, que pasa lo que tenga que pasar. Y me espera allí. Y aparece un perro, un perro grande, lo más normal. Pero es que yo ya venía con el miedo. Aparece el perro, me ve, no es la, quien él pensaba y se va. Y todo el mundo tan feliz. Si yo no hubiese tenido miedo en el, en el momento que me asomé allí, nada de eso me hubiese pasado. Ni me hubiese asustado por el perro. Bueno, a lo mejor por el perro sí me hubiese asustado porque no sabía lo que venía, ¿no? Pero que estamos en la civilización, que no estamos en medio de, de, de la sabana y nada de eso. Mm, hubiese bajado la cuesta, hubiese estado allí, ni me hubiese caído ni nada porque, bueno, y si te cae, pues nada, o te quitar polvo y se acabó. Y ya está. Pero todo se fastidió porque el miedo me tenía apresado. Por eso tú eliges los estudios clínicos que más miedo dan, porque el miedo es el que te hace presa de eso. ¿Y qué traes a tu vida después? Eso lo está metiendo el sentimiento que es el miedo... ¿Y el pensamiento? Y después, cuando yo vengo aquí, en plan positivo, a quitar los miedos, me los machacáis. No es que yo conozco a uno que no... Tío, déjame en paz. Acepta esto, acéptalo. ¿Eh? No, es que mi negocio está muy flojo, ahora viene mal. No te preocupes, ahora vienen bien tiempos buenos, te va a ir bien. No, porque no sé... Vale, que te siga yendo mal. No me lo aceptes. Te estoy intentando cambiar el chip para que atraigas que te va a ir bien, ¿no? No, 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 tiene que irte mal. Bueno, ¿Qué hago? ¿Qué hago? 
como dice San Germán, que se quede aquí grabado en vuestra frente. ¿Vale? Pero que los mismos alumnos hagáis eso, es para cogerlo por el cuello y grabarlo en el cuello. Una cadenita así, bonita y tal. ¿Comprendéis? La importancia, dígame. Es verdad que pasa que tú te crees que lo tienes superado y hay un momento en el que tu coche no te Mira. superado porque viene alguien que te mete que te inventa meterte ese miedo, otra cosa que tú no quieras pensar, pero flaquea, no sé. Mira, ahora mismo todo el mundo tiene miedo, ¿vale? De hecho, la gente va eh, por la calle, que ahora puede ser sin mascarilla, sigue yendo con mascarilla, ¿por qué? Porque, ¿qué te dice la tele? La tele te dice que la mascarilla te salva del virus, ¿vale? Te protege, que es tu protección, y la vacuna no. Eso es lo que están diciendo en la tele. Lo que pasa es que toda la gente que, que, que ha caído enferma usa mascarilla, así que vamos a ver. Vamos a ver. También como si la usas mal, ¿de qué te sirve? Pero bueno, eso es lo que la gente piensa y tiene ese miedo. Y yo tengo una cosa. Si yo tengo miedo y a mí la mascarilla me quita el miedo, yo me pongo la mascarilla. ¿Va con miedo? Por favor. Pero eso como están inconscientes, porque no están diciéndolo y nos lo siguen diciendo. Te siguen diciendo, mira, tú estás vacunado, pero eso no importa. ¿Vale? También al gobierno le interesa decirte eso para que no te pases, tío, que la gente se pasa por cualquier cosa. Lo que pasa es que yo solo entiendo. Dice, vale, el miedo pues nunca es bueno. Pero te dicen eso para que te corte un poquito y no siga haciendo el capullo y no te metas en los fregados que no te que meter y todo eso. Pero mira, yo por ejemplo voy por la calle y voy sin mascarilla. Y viene, se acerca gente, ¿no? Y veo que se la pone, yo me la pongo también. Porque si ellos se la han puesto, quiere decir que, es que ellos tienen miedo. Entonces yo por respeto a ellos, para que no bueno, me la pongo. Bueno, el otro puede haberse la puesto por eso por cualquier otro motivo. Vale, está bien, si sí, eso está bien. Yo no, no me meto en eso. Si sí, está bien, y a mí que se usa más que yo no se usa, me parece perfecto. Digo que el problema es el miedo. Yo no estoy luchando, mi lucha no es ni por el virus, ni por la mascarilla, ni por la, eh, la restricción, nada de eso. Es eh, no tengas miedo, porque el miedo te fastidia todo. Y toda mi lucha de que empezó esto es no tengas miedo. Y la mayoría de las clases que da vez no tengas miedo. Quitar los miedos, ¿vale? Pero las normas tienes que seguirlas, para eso están las normas, ¿no? Y mi historia es, no tengas miedo, porque vivir con miedo te fastidia la vida. Trae enfermedades, trae un montón de, de miseria. Entonces la cosa es vivir sin miedo. Que la mascarilla te quita el miedo, pues tienes que ponerte la mascarilla. Que lleva una piedra en el bolsillo y te quita el miedo, pues lleva una piedra en el bolsillo hasta que tú consigas quitártelo, pero no vivas con miedo, por favor. Preguntas. ¿Qué vais a hacer ahora? ¿Qué vais a aceptar? ¿Qué vais a seguir aceptando? ¿Las cosas malas o las buenas? ¿Qué quieres en tu vida? ¿Qué vas a estar repitiéndole a los demás? ¿Las cosas buenas que te han pasado o las malas? ¿Qué vas a pensar tú? ¿Qué es lo que quieres? La pregunta es, ¿qué es lo que quieres? Pues eso lo tienes que meter en tu cabeza, lo que quieras. Porque ¿qué pasa cuando lo metes en tu cabeza? Que lo tienes, viene a tu vida. Tarde o temprano llega, sea bueno o sea malo. Pues sí, para elegir cosas buenas, ¿no? Y los miedos que son, siempre son cosas malas. Y aquí todos tenemos nuestros miedos. La cosa es ir quitándosela. Yo no sé vosotros, pero yo desde que empecé con la metafísica, mis miedos han, vamos, son muchos menos que los que cuando empecé. Espero que vosotros también os pase lo mismo. ¿Eh? Lo que pasa es que ahora ha habido un ha habido mucha gente se ha apuntado a ser agricultores de esto, a, a agricultores de, de esto de sembrar el miedo. ¿Vale? Y estamos recogiendo las cosechas. Bueno, pues corto y cierra, secretaria.